অমুক পীর সাহেব বলেছেন অমুক ইমাম সাহেব বলেছেন এটা কোনো দলিল না দলিল কোনটা আল্লাহর রসুল কোনটা নিয়ে এসেছেন সেটাই হচ্ছে দলিল আল্লাহ রবুল্লাহ পবিত্র কেন কী বলছেন কুল হাত ও বুরহান আকু মিন কুন তুম সদে কিন তোমরা দলিল নিয়ে আসো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ইসলাম কোনো মানুষের মত মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত না ইসলাম দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত ইমাম ইবন তাইমে বলছেন মান ফাত আর দলিল দল্লা সাবিল মান ফাত আর দলিল দল্লা সাবিল যে ব্যক্তি দলিল হারালো সে পথ হারিয়ে ফেললো অমাদ দলিল ইল্লা মা যা আবির রসুল আর দলিল কোনটা দলিল হলো সেইটাই যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিয়ে এসেছেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ইন আলহামদুলিল্লাহিম বিসমিল্লাহিম ওকুলিকুম ফমান শাহিন ওমান শাহফুর চাঁদপুর কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মহতি মজলিসের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় অতিথিবৃন্দ আহলাদ ইসলামুল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘের কে সেই সাথে আমার সামনে উপস্থিত আহলাদ ইসলামুল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুধিমণ্ডলী প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যার অশেষ রহমতে আজকে চাঁদপুরের মতো একটি এলাকায় যেখানে আহলাদ ইস জনগোষ্ঠীর সংখ্যা খুবই কম বিরল বললেই চলে এমন একটি জায়গায় আমরা কিছু মানুষ পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের কথা শোনার জানার এবং মানার আগ্রহ নিয়ে একত্রিত হতে পেরেছি আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে আরও একবার শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বসিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলিয়া ইসলামের প্রতি সুপ্রিয় উপস্থিতি আমি বিগত দুই বছর আগেও একবার এখানে আসার আমার সুযোগ হয়েছিল এই বাখরপুরেই এই বাজারে সম্ভবত একটা জলসার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে আমি সর্বপ্রথম এসেছিলাম এবং সেটাই সম্ভবত চাঁদপুরে বুকে আহলাদিসদের প্রথম কোনো এই ধরনের ওপেন জলসা ছিল আলহামদুলিল্লাহ আজকে এসে আপনাদের সাথে আবারও মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেই অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি আমি যতদূর জানতে পেরেছি এখানে আজকে যারা উপস্থিত রয়েছেন এই চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে তারা উপস্থিত হয়েছেন দূর দূরান্ত থেকে আমাদের রাজশাহী থেকে আসতে যত না কষ্ট হয়েছে আমার মনে হয় আপনাদের অনেকের বিভিন্ন দূরবর্তী উপজেলাগুলো থেকে আসতে আপনাদের ততটাই কষ্ট হয়েছে অথচ আমার ধারণা আর কি কারণ যেভাবে যে পদঘাট দেখলাম আসলে এত দূর আসাটা শুধুমাত্র দিনই একটা আবেগ না থাকলে এত দূর আসাটা অনেক কঠিন ব্যাপার এমনকি কিছু ভাই সম্ভবত লক্ষ্মীপুর থেকেও এসেছেন নোয়াখালী থেকেও এসেছেন আপনাদের এই আগ্রহ আপনাদের এই চিন্তা চেতনা আপনাদের এই নতুন করে নতুন কিছু জানার যে চেষ্টা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই চেষ্টাকে বরকত দান করুন এবং আজকে আমাদের এই বসাটা যেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সার্থক করে দেন আল্লাহ আলমিন আজকে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এটা যে আলহামদুলিল্লাহ আহলাদ ইসলামুল বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখায় আগে কখনো ছিল না আজকে প্রথম সেই শাখা আলহামদুলিল্লাহ গঠন হতে যাচ্ছে যুব সংঘেরও শাখা ইনশাল্লাহ গঠন হতে যাচ্ছে তো এর মাধ্যম দিয়ে আহলাদ জনগোষ্ঠীর একটা সংগঠিত প্রচেষ্টার একটা শুরু আজকে হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ তাহলে রবুল্লা আলমিন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন আল্লাহ আমিন সুপ্রিয় উপস্থিতি আজকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমি কয়েকটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই প্রথমেই যে বিষয়টি বলতে চাইব যে আহলে হাদিসরা আসলে কি তারা কি লক্ষ্য নিয়ে সমাজে কাজ করে যাচ্ছে আমরা যখন মাঠে কাজ করি যখন রফরি আদায়ন করি আমিন বলি জোরে মানুষ আমাদের কি কী বলে এরা ওয়াহাবি আহলে হাদিস বলে খুব কম এরা ওয়াহাবি লাম আজহাবি অথবা আজে বাজে কোনো নামে তাই না মজার বিষয় 
আমি নিজেও মানে কি বল আমাদের চোদ্দ পুরুষ থেকে আহলে দিস হওয়া সত্ত্বেও আমাকেও কিন্তু এ ধরনের কথা শুনতে হয়েছে একবার বাংলাদেশের সুন্দরবনের নাম শুনেছেন আপনারা সুন্দরবন এলাকায় এক মসজিদে সালাদ আদায় করতে গিয়েছিলাম আমরা সুন্দরবনে বেড়াতে যে ওই মসজিদে সালাদ আদায় করছিলাম তো জুমার দিন আমরা সালাদ আদায় করছি পিছনে তো ওই মসজিদে যারা মুসাল্লি তারা বলছে এরা কারা এরা কি শিয়া না কাদিয়ানি সেই সাতক্ষীরায় সাতক্ষীরাতে আহলাদিস অপরিচিত কিছু না প্রচুর আহলাদিস এলাকায় আছে আপনাদের এলাকায় আহলাদিস নাই আর এই কারণে আপনাদেরকে এরকম গালিগালা শুনতে হয় কিন্তু ওইখানে ওইখানে পর্যন্ত আমাদেরকে এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে হয়েছে তা আসলে আমরা কি লক্ষ্য নিয়ে সমাজে কাজ করছি এটা কি আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট স্পষ্ট আছে স্পষ্ট আছে কিন্তু গুছিয়ে হয়তো চিন্তা করতে পারিনি আহলে ইসলামদুল বাংলাদেশ তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য জনগণের কাছে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছে প্রথম যেটা লক্ষ্য আমাদের নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা প্রথম লক্ষ্য কি নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা নির্ভেজাল তাওহিদটা কি তাওহিদ মানে আমরা তো সবাই বুঝি যে আল্লাহ এক এটা জানা তাই না আল্লাহ এক এটা মানা কিন্তু নির্ভেজাল তাওহিদটা কি জিনিস এই জায়গাতে এসে সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত যে তাওহিদি জনতা তাই না সবাই তাওহিদি জনতা যে লোকটা মাজারে সিজদা করছে ওই লোকটাও কি তাওহিদি জনতা তার মানে তাওহিদের সংজ্ঞাটাই তাদের জানা নেই তাওহিদ মানে শুধুমাত্র আল্লাহকে এক বলে জানা নয় তাওহিদ মানে আল্লাহকে এক বলে মানা এবং তাকে এককভাবে ইবাদত করা আমাদের সমাজের মানুষ একটু উদাহরণ দিলে বোঝা যায় যে মক্কা যারা মুশিক ছিল তারা কি আল্লাহকে জানত বা মানত তাকে আল্লাহকে জানত পুরোপুরি মান না মানলো কিছু কিছু অংশে মানত তারা কিন্তু আল্লাহকে রব হিসেবে মানত যখন বদর যুদ্ধ হলো বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এদিকে দোয়া করছেন মদিনায় বসে আর ওদিকে আবু জেহেল সে মক্কায় বসে কাবার সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করছে হে আমার প্রভু যদি আমরা হকের ওপর থাকি তাহলে তুমি আমাদেরকে বিজয় দান করো আর যদি মোহাম্মদ হকের ওপর থাকে তাহলে মোহাম্মদকে বিজয় দান করো কার কাছে সে বলছে তার মানে কি সে আল্লাহকে বিশ্বাস করত তারপরও সে কি মুশিক ছিল না মুমিন ছিল কেন মুশিক ছিল তার কারণ রসুলকে মানত না শুধু তাই না সে আল্লাহকেও মানত সেই সাথে কাবার মধ্যে যে তিনশো ষাটটা মূর্তি ছিল সেই মূর্তিদেরও পূজা করত আর এ কারণে আল্লাহ রবুল্লা আলম পবিত্র কোরআনে কি বলছেন অমাই মিন আকসার হুম বিল্লাহ ইল্লাহ মুশিকুল যে যারা ইমান এনেছে তাদের অধিকাংশই ইমান আনার পরেও আবার মুশিক এই কথাটা সাহাবাহ কেরামের যুগে তাদের বুঝতে অনেক কষ্ট হতো যে একজন ব্যক্তি ইমান আনার পরে আবার মুশিক কিভাবে হলো কিন্তু আমাদের যুগে এই যুগে এসে আমাদের কি বুঝতে কারো কষ্ট হয় ইমান আনার পরে একটা লোক কিভাবে মুশিক হচ্ছে এটা বুঝতে আমাদের আর কষ্ট হয় আমাদের এই সমস্ত এলাকাগুলোতে সম্ভবত চলাফেরা করলে দেখা যাবে প্রতি এক কিলো দুই কিলো পর পর একটা করে মাজার এবং সেখানে মানুষ সিজদা করছে মান্নত করছে কত কি করছে সেখানে পীর সাহেবই তাদের সব কিছু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আছেন একজন আকাশে আছেন কিন্তু মূল কাজ কে করে মূল কাজ করে এই পীর সাহেব অশিলা পূজা পীর পূজা এটা হচ্ছে আমাদের মুসলিম সমাজে বর্তমান বাংলাদেশ সমাজে এটা একেবারে মানে এই অশিলা পূজাটা আমাদের সমাজে সর্বত্র আজকে প্রচলিত উনিশশো সালে হিসাবে বাংলাদেশে পীরের সংখ্যা কত আপনারা জানেন দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর বাংলাদেশে উনিশশো সালে হিসাবে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর তাহলে বর্তমানে প্রায় তিরিশ বছর পরে পীরের সংখ্যা কি কমছে না বাড়ছে আরও বাড়ছে প্রত্যেক পীরের আলাদা আলাদা খানকা আছে প্রত্যেক পীরের আলাদা আলাদা ওয়াজিফা আছে প্রত্যেক পীরের আলাদা আলাদা মুরিদ আছে এবং প্রত্যেকেই তাদের মুরিদদের কি বলে আমি তোমাদের জান্নাতের জন্য গ্যারান্টি জানি তারা একটা যুক্তি দেন যদি আমাদেরকে কোর্টে যেতে হয় আদালতে যেতে হয় তাহলে নিজে নিজে যে মুভ করা যায় না কি করতে হয় একটা উকিল ধরা লাগে তাই না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন তার কাছে যদি আমাদের যেতে হয় আমরা কি সরাসরি ডাইরেক্ট তার কাছে যেতে পারবো কি লাগবে একটা মাধ্যম লাগবে একটা উকিল লাগবে এই কথাটা বুঝিয়ে এই কথাটা বলে বলে তারা আজকে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে অথচ তারা জানে না 
যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটা বিষয় বলি আগে যে বিচারক যিনি অথবা যিনি প্রধানমন্ত্রী তার কাছে যাওয়ার জন্য একদম মাধ্যম লাগে কিসের জন্য তারা হচ্ছে আমাদেরকে চেনেন না তারা কি আমাদেরকে চেনে বিচারক আমাদেরকে চেনে প্রধানমন্ত্রী আমাদের চেনে এই জন্য একজন মাধ্যম লাগে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাদের সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আমাদের তাকদির লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তিনি কি আমাদেরকে চেনেন না তিনি আমাদের শাহরগের কাছে উপস্থিত তিনি আমাদের প্রত্যেকটা নকল হরকতের খবর রাখে যে খবর আমরা নিজেরা রাখি না সেই খবর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রাখেন তো সেই আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে চাইতে আমাদের কোনো মাধ্যম লাগবে আল্লাহ বলছেন উদৌনি আস্তা জিবলাকুম তুমি আমার কাছে চাও আমি তোমার জবাব দেব প্রতি রাতে তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসমানের শেষ আসমানে নেমে আসেন আর বলেন কি হালমিন মুস্তাক ফিরিন ফাইউ ফাইউ কোনো তওবা ইস্তেকফারকারি কি আছে যার তওবা ইস্তেকফার আমি গ্রহণ করব। প্রত্যেক রাত রাতে এসে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন আমাদেরকে ডাকছেন অপেক্ষায় আছেন কখন কে আমার কাছে আহ্বান করে আমার কাছে তওবা ইস্তেকফার করে আমি তার তওবা ইস্তেকফার করব। সে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে যেতে কোনো মাধ্যম লাগে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনের অসংখ্য জায়গায় বলছেন ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ তো উকিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট উকিল হিসাবে তো আল্লাহই যথেষ্ট কার কাছে যাচ্ছ তুমি এইভাবে আজকে আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষকে মুশ্রিক বানিয়ে রেখেছে তথা কথিত পীররা দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আমাদের সমাজে আরেকটু যারা মডারেট ওলা মাইকেরা যারা এই পীর সাহেবদের চেয়ে আরেকটু ভালো তারা আবার কি করছেন তারা আবার সুফিবাদী হওয়ার কারণে তারা আরেক ধরনের আকিদা প্রচার করছেন সেই আকিদাটা কি যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তিনি নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নিজস্ব কোন সত্তা নেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আকারের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তার হাত এবং পায়ের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে এগুলো সব রূপক অর্থে তারা বলেন আমরা কি বলি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোথায় অবস্থান করছেন আরশে অবস্থান করছেন কেন বলি এটা কারণ কোরআনে সাতটা জায়গায় বলা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন কি আর রহমান আল্লাহ আর সিস্ত মার্শাল আপনারা সবাই জানেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অবস্থান করছেন আসমানে আর তারা বলছেন কি না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসমানে অবস্থান করতে পারেন না যদি আসমানে অবস্থান করেন তাহলে তাহলে কি হবে তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় চলে গেলেন আমি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকছি তার মধ্যে তার মানে আমি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলাম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যখন আরশে উঠছেন আসমানে যাচ্ছেন তখন তিনি আরশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন অথচ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তো অসীম তিনি কিভাবে একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় থাকবেন এই যে একটা যুক্তি এই যে একটা কল্পনা এই কল্পনা করার কারণে তারা আজকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নিজের বক্তব্যকে খণ্ডন করে দিচ্ছে আল্লাহ বলছেন আমি আছি আরশের উপরে আর তারা বলছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আছেন সর্বত্র বিরাজ মানে শুধু তাই না তাদের মধ্যে আকিদা এমন প্রচলিত যে এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু বর্তমানে দেখছি সব কিছু আল্লাহর এক একটা রূপ এই জন্য তারা বলে কি যত কাল্লা তত আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ নিউজ জানে অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহর একটা অংশ আছে আল্লাহর কোনো পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই সব কিছুকে মিলেই আল্লাহ বলুন নাউজুবিল্লাহ নিউজ জানে আমরা কি বলি আমরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনে যেভাবে বলেছেন সেভাবে আমরা বিশ্বাস করিনি আল্লাহ বলেছেন তিনি আরশের উপর আছেন আমরা বলি তিনি আরশের উপর আছেন তবে লাইসা কামিস লিহি সেই অহু আসলামিউল বাসিম তিনি কিভাবে আছেন আরশে এটা আমাদের কারো জানা নেই তার জন্য যেটা উপযুক্ত সেটাই তার জন্য আছে তিনি কিভাবে থাকেন ওইটা নিয়ে গবেষণা করার আমাদের কোনো দরকার নেই আল্লাহ যেখানে যেভাবে বলেছেন ওইটুকু আমাদের জন্য জানাই যথেষ্ট এই কথাটাই সবসময় মনে রাখবেন যে লাইসা কামিস লিহি সেই উন অহু আসলামিউল বাসিম তিনি তার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নাই লাইসা কামিস লিসেই ও হোস্তামিউল বাসি তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন এটি আমাদের জানার বিষয় আর একটা বিষয় ইমাম মালিকের একটা বক্তব্য সেটা আমাদের সবার মুখস্থ থাকা দরকার তিনি বলছেন তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ইমাম মালিক আল্লাহ কোথায় থাকেন তিনি কি বললেন আল ইস্তিয়া ও মাহবুম আল্লাহ রবুল্লা আলমি যে আরশের উপরে আছেন এটা মাহলুম এটা জানা কারণ কোরআনে এভাবেই বলা হয়েছে এবং রাসুল্লাহ ইসলাম বলছেন এভাবে যে ইর হামু মানফিল আরবে ইয়ার হামুকুম মানফিল সামা আল্লাহ রসুল কি বলছেন হে মানুষ সকল তোমরা পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের উপর রহম করো দয়া করো তাহলে তোমাদের উপর রহম করবেন দয়া করবেন কে যিনি আসমানের উপরে আছেন তা আল্লাহ রসুল কি কোনো ভুয়া কথা বলেছেন তিনি কেন বলেন যে আসমানে আছেন 
আল্লাহ রাসূল বলছেন তিনি আসমানের উপর আছেন আর আমরা বলছি না তিনি আসমানের উপর না তিনি সর্বত বিরাজমান এই কথা কি কুরআন এবং হাদিসের সরাসরি অস্বীকার করা হচ্ছে না ঠিক প্রিয় উপস্থিতি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত আমরা করছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত আমরা করছি সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যদি আমরা চিনতে না পারি জানতে না পারি তাহলে আমাদের ওই ইবাদত করাই বৃথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এজন্য বলেন ফালাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবার আগে জেনে নাও যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ওয়াসতাক ফিল লিযানবি অতঃপর তোমরা তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও পাপের জন্য ক্ষমা চাও আর আরো কিছু চাও ওগুলো পরে আগে জেনে নাও যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আছেন তিনি এক এবং একক তার তুলনায় কিছু নেই এটা আগে জেনে নাও এই জিনিসটা সবার আগে আমাদের জানতে হবে যদি না জানি তাহলে আমরা শিরকের মধ্যে ডুবে যাব আমরা অন্যান্য মুশরিক যারা আছে তাদের মতো হয়ে যাব এই জন্য এই জানাটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ আমাদের যারা ওলামায়ে কেরাম আছেন তারা বলছেন এই সমস্ত বিষয়ে এত গবেষণা করার দরকার নেই এত জানার দরকার নেই জানতে গেলে মানুষ কি বিভ্রান্ত হয়ে যাবে আমরা কি বিভ্রান্ত হচ্ছি সহজ বিষয় পবিত্র করে যা আছে আমরা তা বিশ্বাস করে নিচ্ছি ইমাম মালিকের কথা যেটা বলছিলাম আল ইস্তিয়া ও মালুম তিনি বলছেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরসের উপরে আছেন এটা জানা বিষয় ওয়াল কাইফু মাঝুরুন তবে কিভাবে তিনি আরসের উপরে আছেন সেটা আমরা জানি না তারপর কি বলা হচ্ছে আসমান এবং জমিনের নূর তিনি তার অর্থ কি তার আকার নূর এখান থেকে তাই বুঝলেন আকার আছে কি নেই সেই প্রশ্ন আমরা তো যাইনি আমরা কি বলছি আচ্ছা হলো তিনি নূরের তৈরি তিনি একটা নূর হতে পারেন কিন্তু আমরা বলছি যেটা সেটা হচ্ছে কুরআনে যেটা আছে সেটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলিন বলছেন যে আরসের উপর তিনি আছেন এটাকে আমরা বিশ্বাস করবো না করব না তাহলে আচ্ছা দ্বিতীয় যে কথা আমাদের দ্বিতীয় যে মূল নীতি নির্ভেজাল তহিদের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা তারপরে কিতাব ও সুন্নাতের উপর কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা কিতাব এবং সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ করার দাবি এই পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান করেন করে না এমনকি কাদিয়ানি শিয়ারাও বলে যে আমরা কোরআন এবং হাদিসকে মানি তো তাদের হাত কোরআন এবং হাদিসের মানা এবং আমার আমাদের কোরআন এবং হাদিসের মানার মধ্যে পার্থক্য কি আমরা কোরআন এবং হাদিসকে মানি নিঃশর্তভাবে যখনই কোনো বিষয়ে কোরআন এবং হাদিসের দলিল পেয়ে গেলাম আমরা ওই বিষয়ে আর কোনো কোশ্চিন করি না যে অমুক ইমাম সাহেব কি বলেছেন অমুক পীর সাহেব কি বলেছেন তিনি যেটা বলেছেন সেটা আমরা গ্রহণ করব এই ধরনের কোনো কথা আমরা বলি না বোঝা গেল পার্থক্যটা কি আমরা কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করি নিঃশর্তভাবে কোনো রকম শর্ত ছাড়াই আর অন্য যারা কোরআন হাদিসকে অনুসরণ করেন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাসলাক অনুযায়ী শিয়ারা শিয়াদের যারা ইমাম আছেন তাদের তাদের ইমামদের মাসলাক অনুযায়ী যারা হানাফি হিসেবে দাবি করেন তারা হানাফিদের যিনি ইমাম আছেন তাদের মাসলাক অনুযায়ী এইভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ দলীয় সম্পদ হিসাবে বা দলীয় ব্যাখ্যায় কোরআন হাদিসকে মেনে থাকেন একটা বিষয় আপনাদেরকে বলি আমাদের অনেক সময় বুঝতে ভুল হয় আমাদের যারা প্রতিপক্ষ ভাইরা রয়েছেন তারা আমাদেরকে কি বলেন লা মাঝাবি তাই না মানে এদের কোনো মাঝাব নাই আমাদের কি কোনো মাঝাব নাই সেই মাঝাবটা কি মাঝাব কোন মাঝাব মাজহাবুর রসুল মাজহাবু সাহাবা রাসুল ইসলাম যে মাজহাব আমাদের দিয়ে গেছেন সাহাবাই কেরাম যে মাজহাবের অনুসরণ করতেন সেই মাঝাবে হচ্ছে আমাদের মাজহাব শুধু তাই না চার ইমামের প্রত্যেক ইমাম তারা কোন মাঝাব অনুসরণ করতেন তারাও মাজহাবুর রসুল মাজহাবুর সাহাব অনুসরণ করতেন তারা কি বলে গিয়েছিলেন ইজা সহাল হাদিস ফাহুয়া মাজহাবি যখনই কোনো সহি হাদিস পেয়ে যাবে জেনে রাখবে ওটাই হচ্ছে আমাদের মাজহাব এখন যারা আমাদেরকে লা মাঝাবি বলছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে আমরা কোনো মাঝহাবকে কিন্তু অস্বীকার করি না চার মাঝাবের যারা ইমাম রয়েছেন তাদেরকে কি আমরা অসম্মান করি চার মাঝাবকে আমরা অস্বীকারও করি না আমরা বলি যে চার মাঝাব আছে এবং এদের প্রয়োজন আছে চারটা মাঝাব মানে চারটা গবেষণা কেন্দ্র তারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সঠিক কাজটাই করেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ভুল করেছেন সেই ভুলটা শুধুমাত্র আমরা অনুসরণ করি না তারা যে সঠিক গবেষণা করেছেন যেই গবেষণা কোরআন এবং হাদিসের সাথে মিলে গেছে সেটা কি মানতে আমাদের কোনো আপত্তি আছে কোনো আপত্তি নেই শুধুমাত্র যেই জায়গাগুলোতে ভুল হয়েছে যেই ইস্তিহাদগুলোতে ভুল হয়েছে যেগুলো কোরআন এবং হাদিসের সাথে মিলছে না সেইগুলোকে শুধুমাত্র আমরা বাদ দিয়েছি সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সহি হাদিসকে অনুসরণ করেছি ধরে নেন রফলিয়া দেন রফলিয়া দেনের ক্ষেত্রে চারশো হাদিস আছে প্রায় 
প্রায় পঞ্চাশ জন সাহাবি থেকে বর্ণনা আসছে আর রফুল এদের না করার ব্যাপারে মাত্র একটা বর্ণনা এসছে ইবনে মাসুদ থেকে তা আমরা চারশো হাদিস বা পঞ্চাশ জন সাহাবি থেকে যে বর্ণনা এসেছে তার বিপরীতে একজন সাহাবির মত কি গ্রহণ করব নাকি পঞ্চাশ জন সাহাবির মত গ্রহণ করব তাদের মত থেকে বেশি শক্তিশালী হওয়ার কথা নয় ঠিক এইভাবেই শরীরতে যে বিষয়গুলো কোরআন হাদিসের সাথে বেশি মিলছে সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করি যেটাকে বেশি আমরা হক মনে করছি সেটাকেই গ্রহণ করছি আমরা কিন্তু চার মাঝাবকে কেউ অস্বীকার করি না এই জিনিসটা ভুল বুঝবেন না অনেকে আমাদের আলাদ ভাইরাও কিন্তু ভুল বুঝে পারছেন চার মাঝাব বলে কিছু নেই মাঝাবগুলো আছে অবশ্যই এবং সেগুলো এক একটা গবেষণা কেন্দ্র কিন্তু তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না তাকলিদের সাক্ষী করা যাবে না আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে কিভাবে দলিল সহকারে আল্লাহ রবুল্লাহ বন্ধুর কারণে কি বলছেন কুল হা তু বুরহান আকু মিন কুন তুম সদে কিন তোমরা দলিল নিয়ে আসো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ইসলাম কোনো মানুষের মত মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত না ইসলাম দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত ইমাম ইবনু তাইমে বলছেন মান ফাত দলিল দল্লা সাবিল মান ফাত দলিল দল্লা সাবিল যে ব্যক্তি দলিল হারালো সে পথ হারিয়ে ফেলল অমাদ দলিল ইল্লা মা জা আবির রসুল আর দলিল কোনটা দলিল হলো সেইটাই যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম নিয়ে এসেছেন অমুক পীর সাহেব বলেছেন অমুক ইমাম সাহেব বলেছেন এইটা কোনো দলিল না দলিল কোনটা আল্লাহ রসুল কোনটা নিয়ে এসেছেন সেটাই হচ্ছে দলিল তা আমাদের অবস্থান থেকে বোঝা গেল মাঝাব সম্পর্কে মাঝাব কিন্তু আমরা অস্বীকার করি না আমরা বারবার বলছি স্পষ্ট করে মাঝাবকে আমরা অস্বীকার করি না প্রত্যেক মাঝাব ইমামদের আমরা সম্মান করি প্রত্যেক মাঝারের ওলামায়কের আমি যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা সম্মান করি মাসিক কাত্তাহারিকে আপনারা পড়েছেন মাসিক কাত্তাহারিক পড়েন নাই মাসিক কাত্তাহারিকের প্রশ্ন উত্তরগুলো যখন আমরা দিই দেখবেন সেখানে হানাফিদের বিভিন্ন কিতাবের রেফারেন্স দেওয়া আছে আমরা কোনো ওলামায় কেরামকে অস্বীকার করি না আমরা এইটুকুই কেবলমাত্র বলি যে সমস্ত ইস্তেহাদের ক্ষেত্রে তারা ভুল করেছেন কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত যে কথাগুলো এসেছে শুধুমাত্র আমরা সেইটাকে অনুসরণ করি না সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা হাদিসে পেয়েছি হাদিসকে আমরা অনুসরণ করেছি তিন নম্বর যে আমাদের বৈশিষ্ট্য বা আমাদের মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আকিদা এবং আমলে আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেদিস আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য আমরা মানুষের সংস্কার করতে চাই সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে আমাদের ক্ষমতা দখল করার কোনো টার্গেট নেই আমরা এটা বলি না যে আমরা আপনারা যদি মানে আহলে হাদিস হয়ে যান তাহলে আপনাদেরকে আমরা ক্ষমতায় গেলে এই দেব সেই দেব এই ধরনের কোনো কথা আপনাদেরকে বলেছি আমরা আমাদের বক্তব্য একটাই যে কথাটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছিলেন ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মিনিন আনফুসাহম বিআন্নাল আহমুল জান্না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুমিনদের জান এবং মাল ক্রয় করে নিয়েছেন কিসের বিনিময়ে জান্নাতের বিনিময়ে আমরা আপনাদেরকে একটা জিনিসের কথাই বলতে পারবো সেটা হচ্ছে জান্নাত আপনি যদি এই পথে চলেন তাহলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন এর বাইরে আমরা দুনিয়াবি কোনো সুযোগ সুবিধা আপনাদের দিতে পারবো না আজকে আমাদের সমাজে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলামী দল রয়েছেন এই সমস্ত ইসলামী দলগুলো তারা আকিদা সংস্কারের কাজ করছেন কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্যটা কি তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া এবং তারা এক্ষেত্রে কোরআন থেকে কিছু দলিলও নিয়ে আসেন যে দলিলগুলো আপনাদের সবার জানা আল্লাহ রবুল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলছেন যে আন আকিম উদ্দিন ওলা তাফার রাখো তোমরা দিনকে কায়েম করো এবং কোনো রকম ভেদাভেদ সৃষ্টি করো না এই আয়াত দিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু ভাই রয়েছেন তারা দলিল উপস্থাপন করেন যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমাদেরকে বলেছেন আন আকিম উদ্দিন মানে আন আকিম উদ্দাউলা ইকামত উদ্দাউলা দৌলত যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষমতায় আমরা যেতে না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম পরিপূর্ণভাবে বিজয় লাভ করবে না যারা এই আকিদা পোষণ করছেন তারা ইবাদতের সংজ্ঞাটা চেঞ্জ করে ফেলেছেন তারা কি বলছেন সালাদ সিয়াম হজ জাকাত এগুলো সব হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এক একটা ট্রেনিং কোর্স বলুন নাউজবিল্লা নিজালে এই বিষয়টা উনিশশো সালের আগে ছিল না উনিশশো সালের পরে সর্বপ্রথম এই মতবাদটা বাংলাদেশে জমিনে আসে বা উপমহাদেশে আসে এবং তারা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়াটাকে নিজেদের জন্য কর্তব্য মনে করে নেন এমনকি যদি গণতন্ত্রের মতো একটা ইসলাম বিদ্বেষী একটা মতবাদ সেই মতবাদের মাধ্যমে যদি ক্ষমতায় যেতে হয় তবুও তারা ক্ষমতায় যেতে রাজি কিন্তু ক্ষমতায় যেতে হবে এটা কি তারা এবাদত মনে করে নিয়েছেন আমরা অবশ্যই ক্ষমতায় যাওয়াটাকে অস্বীকার করি না ক্ষমতায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি আমাদের উপর দয়া করেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমতায় দিতে পারেন কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়াকে আমাদের মূল টার্গেট আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে মানুষের সংস্কার করা যারা আম্বিয়া কেরাম ছিলেন তারা কি প্রথমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে গিয়েছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর ছিলেন কতজন পয়গম্বর ছিলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর 
এই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে কয়জন ক্ষমতায় গিয়েছিলেন আপনার জানা আছে চারজন না কে কে বলেন তো সুলাইমান আলাই সালাম তার বাবা দাউদ আলাই সালাম তারপরে ইউসুফ আলাই সালাম তারপরে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এই চারজন বাদ দিয়ে বাকি যারা নবী ছিলেন কেউ কি ক্ষমতায় যেতে পেরেছিলেন তার মানে কি তারা ব্যর্থ প্রিয় কুস্তিদি এইখান থেকে এই মতবাদের ভ্রান্তিটা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি আমাদের টার্গেট হচ্ছে একজন মানুষ একজন মানুষকে যদি আমরা সংস্কার করতে পারি ওটাই আমার জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আলী রাজিলা তালামকে খাইবারের যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন খাইবারের যুদ্ধে ভোর বেলা পাঠাচ্ছেন যখন ফজর উদিত হয় নাই অন্ধকার রাত সেই সময় ইহুদিরা সবাই ঘুমিয়ে আছে রাসুল রসুল ইসলাম আলীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন হে আলী তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি যুদ্ধের জন্য কিন্তু মনে রেখো যদি তোমার দ্বারা একটা মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয় জেনে রেখো ওটাই তোমার জন্য আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ লাল উঠেছে সেটাই বেশ তোমার জন্য উত্তম হবে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন এখনই হয়তো কিছু মানুষকে তিনি খুন করবেন সেই সময় আল্লাহ রসুল তাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন দেখো মানুষকে খুন করা মানুষকে মেরে ফেলা এটা তোমার টার্গেট না তোমার টার্গেট হচ্ছে তাদেরকে হেদায়ত করা যদি একটা মানুষকে হেদায়ত করতে পারো মনে রেখো ওটাই তোমার জন্য আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ লাল উঠেছে বেশি উত্তম তাহলে আমাদের টার্গেটটা কি মানুষকে হেদায়ত করা মানুষের উপরে ক্ষমতায় যে তাদেরকে জোর জবরদস্তি করে তাদের উপরে কোনো বিধান জারি করার নাম ইসলাম নয় আপনারা জানেন যে দিল্লিতে ক্ষমতায় কারা ছিল দিল্লিতে ব্রিটিশরা আসার আগে ক্ষমতায় কারা ছিল মুসলমানরা কতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল প্রায় আটশো বছরের মতো অর্থাৎ ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির পর থেকে শুরু করে মানে ব্রিটিশরা আসার আগ পর্যন্ত লম্বা একটা দীর্ঘ সময় সেখানে মুসলমানরা শাসন করেছিল তাই না এখন আপনি দিল্লিতে যেয়ে দেখেন সেখানে মুসলমান বেশি না হিন্দু বেশি কি করে হলো আটশো বছর ধরে মুসলমানরা রাজত্ব করেছে কিন্তু তাদেরকে মুসলমান বানাতে পেরেছিল পারে নাই আবার খ্রিস্টানরা অর্থাৎ ব্রিটিশরা শাসন করলো কত বছর একশো নব্বই বছর একশো নব্বই বছর শাসন করার পরে আপনি দিল্লিতে দেখে আসেন কয়টা সেখানে খ্রিস্টান আছে কয়টা খ্রিস্টান আছে সামান্য কিছু খ্রিস্টান আছে তার মানে ক্ষমতায় যে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না ক্ষমতায় যে কোনো মানুষের উপরে কোনো ধর্ম কোনো বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না এই বিশ্বাসটা মানুষ মানুষের দ্বারে দ্বারে যে তাদেরকে বুঝিয়ে শেখাতে হয় এগুলো ক্ষমতা দিয়ে কখনো চাপানো যায় না আজকে ধরেন বাংলাদেশে কোন দলটি ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ তাই না তারা প্রায় বারো বছর ধরে ক্ষমতায় আছে কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মানুষকে আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে কয়জন হয়েছে খুব কম সংখ্যক মানুষই কিন্তু সেই দলের সাথে যুক্ত তার মানে কি ক্ষমতা দিয়ে কখনো কোনো আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না এই জিনিসটা আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে অতএব যে ইসলামী দলগুলো মনে করছেন আমরা ক্ষমতায় গেলে ইসলামকে বিজয়ী করে ফেলবো নিঃসন্দেহে তারা ভুলের মধ্যে রয়েছেন যদি এটাই হতো তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মক্কায় আগে ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টা করতেন মদিনায় গেলেন তখন তার উপর ক্ষমতা এমনি এমনি চলে আসলো তিনি নিজে ক্ষমতা কারো কাছে চেয়ে নেননি পরিবেশের কারণে এমনিতেই ক্ষমতা তার কাছে চলে আসছিল প্রিয় উপস্থিতি তাহলে আমরা মৌলিক তিনটে বৈশিষ্ট্য কথা বললাম আমাদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কি নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কর্তব্য দুই নম্বর কিতাব এবং সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা আর তিন নম্বর আকিদা আমলের সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য এই তিনটা জিনিসকে আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করুক না কেন যে তুমি তোমরা কি কি করছো সমাজে আমাদের এই তিনটা লক্ষ্য যদি আমরা বলে দিই তাহলে আমাদের অবস্থান কিন্তু মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা এবার আসি এবার দুইটা প্রশ্ন নিয়ে আমি অ্যান্সার দিতে চাইব আপনারা যেহেতু নতুন আহলে হাদিস অনেকে আছেন যারা আহলে হাদিস পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেন বিশেষ করে যুবক সমাজ যারা এখানে আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আহলে হাদিস শব্দটা বলতে ভয় পান কথাটা ঠিক কিনা আপনাদেরকে আমি দোষারোপ করব না কেন করব না কারণ আপনাদের এটা না জানার কারণে হচ্ছে আহলে হাদিস শব্দটার মাধ্যম দিয়ে আপনি মনে করছেন আমি বোধহয় একটা নতুন গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে গেলাম আমি এতদিন তাকলিদের বন্ধনে ছিলাম এখন যদি আমি আহলে হাদিস নাম নেই তাহলে বোধহয় আমি একটা নতুন গ্রুপের মধ্যে ঢুকে গেলাম এই রকম চিন্তা আমাদের মাথা থেকে মাথায় আসতে পারে অথবা কেউ কেউ চিন্তা করতে পারেন যে আমি যদি নিজেকে মুসলিম বলি তাহলে একটা সামগ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে আমি যদি আহলে হাদিস বলি তাহলে এক সংকীর্ণ মানা মানুষ ভাববে প্রিয় উপস্থিতি 
এই জায়গাতে এসে আমরা একটা চরম ভুল করি দেখুন আমি কয়েক বছর আগে শ্রীলঙ্কায় আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেখানে সবচেয়ে বড় যে আহলাদিস সংগঠন শ্রীলঙ্কা তাওহিদ জামাত সেই আহলাদিস সংগঠনের অফিসে যখন গেলাম দেখলাম তারাও একই ধরনের কথা বলছে কেন বলছে জাকির নায়েক সাহেব দু সালে একটা বক্তব্য রেখেছিলেন আপনারা অনেকে হয়তো শুনেছেন তিনি বলছিলেন শুধু মুসলিম বলাই যথেষ্ট আপনারা জানেন নাকি এই কথাটা বলার কারণে তারাও প্রভাবিত হয়েছে তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা নিজেদেরকে কেন আহল হাদিস বা সালাফি বলছেন না তো বলছে এতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় মুসলিম বলাটাই ভালো এতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাটা সহজ হয় তা আমি তার আগের দিনই আর একটা শহরে গিয়েছিলাম সেখানে এক হানাফি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম এখানকার আহল হাদিসদের সম্পর্কে তো তারা বলছিল যে মানে খারাপ খারাপ নানা রকম কথা বলল আমি তাদেরকে ধরা দিইনি আমি আহল হাদিস কিন্তু তারা তাদের সম্পর্কে নানা খারাপ কথা বলল বলল যে এরা হচ্ছে ওয়াহাবি তা আমি তাদেরকে বললাম ভাই আপনারা যে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন না মুসলিম বলছেন যে আমরা মুসলিম কিন্তু অন্যরা তো আপনাদের পরিচয় ঠিকই দিচ্ছে তারা কি বলছে আপনাদেরকে ওয়াহাবি বলছে কারণ পৃথিবীতে কোনো জিনিস নামবিহীন থাকে না পৃথিবীতে কোনো জিনিস নামবিহীন থাকে না এমন কি কি বলবো আপনি যদি আপনার নাম নিজে নাও দেন অন্যকে আপনাকে নাম দিয়ে দেবে সমাজে যত মানুষ ছাড়া অন্যান্য পশু প্রাণী যা আছে গাছপালা যা আছে এরা কি কেউ নিজেদের নাম নিজেরা দিয়েছে কে দিয়েছে আমরাই দিয়ে দিছি তাদের নাম তাই না তারা নিজেরা কেউ নিজেদের নাম দেয় নাই কিন্তু আমরা দিয়ে নিয়েছি পৃথিবীতে এমন একটা জিনিস আপনি পাবেন না যার কোনো নাম নাই আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি আপনাদেরকে এমন একটা জিনিস পাবেন যার নাম নাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিসের নামও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলছেন আরও মজার কথা যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমী যখন আদম আল ইসলামকে সৃষ্টি করেন সৃষ্টি করার পর প্রথম কাজ কি করেছিলেন জানেন ও আল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমী তাকে সমস্ত কিছু নাম আগে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কারণ নামই হচ্ছে একটা মানুষের একটা জিনিসের পরিচিতির মূল বিষয় নামটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এই লোকটা কে আপনি মুসলিম নিঃসন্দেহ মুসলিম কিন্তু আজকে সমাজে কাদিয়ানিরা যারা আছে তারা কি নিজেদের মুসলিম বলে যারা শিয়া তাদের কি তারা কি নিজেদের মুসলিম বলে তা আপনি শিয়া মুসলিম ওই কাদিয়ানি মুসলিম আর আপনি মুসলিম কি এক তাহলে আপনার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই আপনাকে অবশ্যই নিজেকে আহলাদিস বলে দাবি করতে হবে অথবা সালাফি বলে দাবি করতে হবে অথবা এমন একটা নাম গ্রহণ করতে হবে যে নামটা দিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে এই লোকটার আকিদা কি এর মান হাস কি আপনি যদি বলেন আমি মুসলিম আচ্ছা আমরা আমরা পরে আলোচনা করি ওটা পরে আলোচনা করি মূল বিষয়টা হচ্ছে এটাই যে নামটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগত আমাদের পরিচয় আহলুল হাদিস মানে কি কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী হতে আমাদের কোনো বাধা আছে যদি বলতেন বলতাম যে আমরা হানাফি বা আমরা অমুক তমুক সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো আপত্তি করতে পারতেন যে হানাফি বললে আপনি তো ইমাম আবু হানিফার অনুসারী হয়ে যাচ্ছেন আমরা তো কারণ নির্দিষ্ট কারণ অনুসারী হতে পারি না আমরা তো অনুসারী হবো একমাত্র কার রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের ঠিক আছে আপনি নিজেকে আহলুল হাদিস বলুন সালাফি বলুন মোহাম্মদি বলুন যে কোনো একটা নামে আপনাকে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে না হলে মানুষ আপনাকে চিনবে না আপনি যদি নাম নাও দেন অন্য একজন মানুষ এসে আপনার আরেকটা নাম দিয়ে দেবে কি নাম দেবে লামাজ হাবি ও হাবি এই নামগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে আমরা কি ও হাবি আমরা কি লামাজ হাবি ভুল নাম এগুলা তাহলে সঠিক নামটা আমাদের গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি আছে কারো কোনো আপত্তি আছে যদি এখন আপত্তি থেকে থাকে দয়া করে আমাদের কাছে আসবেন একটু পরে দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আমাদের অনেকেই সংগঠন করতে ভয় পান ভয় পান আমাদের অনেকেই আছেন যারা সংগঠন করতে ভয় পাচ্ছেন ভয় পাওয়ার কিছুই নেই সংগঠন এমন কোনো ভয়ঙ্কর কিছু না সংগঠন মানুষকে সংগঠিত করতে চায় যারা হকপন্থী মানুষ তাদেরকে একত্রিত করতে চায় যারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে তাদেরকে একত্রিত করার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম সেটার নামে কি সেটার নামই সংগঠন সংগঠন হাতে ঘোড়া কিছু না যেটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের এক একটা সংগঠন আছে এমন কি যারা পশু পাখি তাদেরও সংগঠন আছে সংগঠন মানে কি একজন নেতা থাকবেন তার অধীনে কিছু কর্মী থাকবেন এটি হচ্ছে সংগঠন আমরা যারা হকপন্থী যারা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়ানিসের দাওয়াতের কাজ করতে চাচ্ছি আমরা কি একাকি কাজ করলে যে ফল পাব সংগঠিতভাবে কাজ করলে তার চেয়ে বেশি ফল পাবো না এটা বুঝতে আমাদের কারোর কোনো কষ্ট হচ্ছে আপনি একটা মানুষের কাছে একা একটা দাওয়াত নিয়ে গেলেন একা একটা দাওয়াত নিয়ে গেলেন সে আপনাকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে যে তুমি কি আন্দাজে কি কথাবার্তা বলছো আজেবাজ যাও কিন্তু একই কথাটা যখন আপনি দশজন মিলে বলবেন তাকে সে কি কথাটা সহজেই শুনবে না সে চিন্তা করবে যে দশজন ব্যক্তি যখন এই কথাটা বলছে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু একটা আছে 
এই বিষয়গুলো আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে এগুলো নিয়ে যেন আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে না ভুগি সংগঠন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে যারা বলছেন সংগঠন করা যাবে না তারাও কিন্তু সংগঠিত কিসের নামে হয় মাদ্রাসার নামে না হলে ফাউন্ডেশনের নামে না হলে কোনো ট্রাস্টের নামে তারাও কিন্তু সংগঠিত আমরা যারা সংগঠন করছি আল্লাহ ইসলামদুল বাংলাদেশ তারা একটা এমন একটা ছাতা এমন একটা সংগঠিত প্ল্যাটফর্ম যেখানে একই সাথে আমাদের মাদ্রাসাও আছে আমাদের সংস্থাও আছে সবগুলোকে মিলে একটা আমব্রেলা যেমনভাবে রাষ্ট্র একটা কিন্তু সংগঠন রাষ্ট্র একটা সংগঠন না আমরা এই রাষ্ট্রে আছি মানে কি এই রাষ্ট্রের সংগঠনের এক একজন সদস্য আবার আমাদের যেটা পরিবার আছে ধরেন আমরা কোনো সংগঠন করি না কিন্তু আমাদের তো ফ্যামিলি আছে একটা তাই না সেই ফ্যামিলিতে আমি আছি আমার স্ত্রী আছে আমার সন্তানরা আছে এই তিনজন মিলে কি একটা পারিবারিক সংগঠন না এই সংগঠনের আমির কে এই সংগঠনের আমির হচ্ছেন পিতা আপনার ঘরে সংগঠন আছে আপনি সংগঠন করতে চাচ্ছেন না আপনার ঘরে তো সংগঠন এই সমস্ত বোকামি চিন্তা ভাবনা বোকামি কথাবার্তায় আপনারা পা দেবেন না অনেকেই আমাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা বলে আমাদের ভাইদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করছেন অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সব সময় আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন জামাতবদ্ধ থাকার জন্য তিনি কি বলছেন আল জামাত ও রহমাতুন অল ফুরকাত ও আদাবুল জামাতবদ্ধ থাকাটা হচ্ছে রহমতের জীবন আর বিচ্ছিন্ন জীবনটা কি আজাবের জীবন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আরও খোলাসা করে বলে দিচ্ছেন আলাইকুম বিল জামা ও ইয়াকুম অল ফুরকা তোমাদের জন্য জামাতবদ্ধ থাকাটাকে অপরিহার্য করা হলো এবং বিচ্ছিন্ন থাকাকে নিষেধ করা হলো কেন ইন্না শৈতন মাল ওয়াহেদ শয়তান থাকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাথে ওহ মিনাল ইসনাইন আবাদ সে দুইজন ব্যক্তি বা সংগঠিত ব্যক্তি থেকে সব সময় দূরে দূরে থাকেন আল্লাহ রসুল এতভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন এরপরে কি আর নতুন করে ব্যাখ্যা জানার দরকার আছে আল্লাহ রসুল আরও সুসংবাদ দিচ্ছেন এভাবে মান আরা দা বহবু হাতাল জান্না ফালিয়াল জিনিল জামা যে জান্নাতের মধ্যে জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় ধরে নেন এখন আমরা যেটা হোটেলে গেলে ফাইভ স্টার হোটেল খুঁজি খুঁজি তাই না মানে সেখানে সবচেয়ে আরামদায়ক জায়গা তো জান্নাতের যারা ফাইভ স্টার অবস্থানে যেতে চায় সবচেয়ে উঁচু স্থানে যারা যেতে চায় ফালিয়াল জিনিল জামা তাদের জন্য কর্তব্য হলো তারা যেন জামাতবদ্ধ অবস্থায় থাকে জামাতবদ্ধ মানুষের উপরে আল্লাহর রহমত এই বিষয়গুলো আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখার চেষ্টা করতে হবে জামাতবদ্ধ থাকাকে যারা দলাদলি মনে করেন সংকীর্ণতা মনে করেন তারা দয়া করে ভুল বুঝবেন না দলাদলি সংকীর্ণতা এগুলো করি আমরা নিজে সংগঠন কখনো করে না আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি হিংসা বিদ্বেষ থাকে তাহলে হিংসা বিদ্বেষ হবে স্বাভাবিক আর যদি আমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ না থাকে তাহলে সংগঠনের কারণে কখনো হিংসা বিদ্বেষ তৈরি হয় না এ বিষয়টা আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সহি আকিদা এবং সহি মানহাজ বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে যে আকিদা আমরা গ্রহণ করেছি সেই আকিদার উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন এবং আজকে আলহামদুলিল্লাহ যে সাংগঠনিক একটা কার্যক্রম তৈরি হলো এর মাধ্যম দিয়ে পুরো চাঁদপুর জেলায় যেন চাঁদপুর জেলার প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে যেন এই সহি আকিদা সহি মানহাজের দাওয়াত যেন ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ আমিন আপনাদের সকলকে আবারও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে যারা আয়োজন করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের মতো বক্তব্য এখানে শেষ করছি ও আসের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত